تقیتر اول امشب پرواز تاریخی از تلاویف و عبوزبی مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید امارات و اسرائیل در کنار آمریکا اتحادی مشترک علیه ایران تشکیل خواهند داد مصطفی عدیب نخست وزیر پیشنهادی برای لبنان آیا دوران تقسیم بندی فرقه قدرت در لبنان به پایان رسیده؟ و جزیات جدید از پرونده تجاوز کیوان امام وردی او گفته میخواستم یک هیجان عجیب را تجربه کنم به تیتر اول خوش آمدید سلام بر شما در یکی از تاریخی ترین روزها در خاورمیانه اولین پرواز مستقیم و تجاری بین اسرائیل و امارات متحده عربی ساعتی پیش در فرودگاه ابوظبی به زمین نشست بر بدن این هواپیما پیام صلح به زبانهای عبری عربی و انگلیسی نوشته شده بود این گرم شدن ناگهانی و همه جانبه روابط اسرائیل و امارات برای منطقه و ایران چه معنا و مفهومی داره در طول نیم ساعت آینده به کمک تیمی از خبرنگاران و کارشناسان سعی می‌کنیم به این سوال جواب بدیم اول از همه بریم به تل آویو نقطه آغازین این پرواز همکارم بابک اسحاقی از اونجا با ماست بابک واکنش‌ها در اسرائیل چه بوده به این اولین پرواز تجاری از تل آویو به ابوظبی بله فرداد امروز برای اسرائیل روز بسیار بزرگ مهم و تاریخی هستش به دو دلیل ابتدا پرواز الال شرکت هواپیمایی اسرائیل که به طور مستقیم برای اولین بار در تاریخ اسرائیل به سوی ابوظبی پرواز کرد و دوم آنکه در حین این پرواز با اجازه رسمی عربستان سعودی یکی از مهمترین کشورهای عرب این پرواز وارد حریم هوایی عربستان شد و از طریق آسمان عربستان به ابوظبی رسید پس از اینکه چرخهای این هواپیما بر زمین نشست من امروز در فرودگاه بنگوریون تلاوی بودم و گزارش میدادم تمامی کارکنان الال و مردمی که آنجا بودن همه دست دادن و شوق و ذوق و شادی و خورسندی خودشون را نشون دادن اسرائیل این روابط را بسیار مهم تلقی میکنه و اون را آغازی برای روابط دیگه با کشورهای دیگه مانند عمان، بحرین، سودان و همچنین عربستان سعودی میدونه رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل میر بن شباد که در این هواپیما هست گفتش که فرصت های بالقوه همکاری میان اسرائیل و امارات اکنون دیگه هیچ حد و مرزی نمیشناسه او این سخنان را ساعتی پیش در یک سخنانی که اتفاقا به زبان عربی در ابوظبی عنوان کرد و در ادامه گفتش که عادی سازی روابط میان اسرائیل و امارات تحقق یک رویا بود ممنونم از تو بابک سای خبرنگار ما در تل آویو کمی بعد از همین حرف های آقای بن شبات رابط اوربرایان مشاور امنیت ملی آمریکا هم بلا فاصله بعد از ورود به فرودگاه ابوظبی گفت امارات و اسرائیل به همراه آمریکا جبهه متحد علیه ایران تشکیل خواهند داد امارات متحده عربی و اسرائیل با هم بیش از هر زمان دیگری امنیت خواهند داشت این دو کشور به همراه آمریکا جبهه متحد علیه ایران تشکیل خواهند داد دقایق پیشم نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از مقامات اماراتی برای دیدار رسمی از این کشور دعوت کرد من از مقام های امارات متحده عربی برای دیدار از اسرائیل رسما دعوت میکنم. اما این نگاه بندازیم به جزیات بیشتری از این پرواز. پروازی تاریخی که امروز یکیت آمریکایی و اسرائیلی رو از فرودگاه بنگوریان تلاویف به امارات متحده عربی برد. شماره پرواز رفت 971 بود که کد تلفن بین و ملل امارات و برگشتش هم 972 که کد اسرائیله. واژه صلح به زبانهای عربی، عبری و انگلیسی روی بدن این هواپیما نقش بسته بود. این پرواز 3 ساعت و 20 دقیقه طول کشید. قبل از این مسافران باید با استفاده از مسیرهای غیر مستقیم حدود 7 ساعت در راه می بودند. ماجرای جالب هم این که این پرواز از فراز آسمان عربستان سعودی هم عبور کرد همطور که روی نقشه میبینید امارات متحده عربی از مرکز مهم مسافرت هوایی به مقاصد دوردست جهان و امکان پرواز مستقیم از اسرائیل به امارات میتونه فرصت های اقتصادی مهمی رو برای بخش حمل و نقل اسرائیل به وجود بیاره جرید کوشنر داماد دونالد ترامپ و مشاور کاخ سفید هم که ریاست گروه آمریکایی مسافران این پرواز رو به عهده داشت گفته این یک پرواز تاریخیه اما چرا این پرواز تاریخی به حساب میاد؟ دلیلش برمیگرده به اختلافات دیرینه بین کشورهای عربی و اسرائیل بر سر مسئله فلسطین. 
صلح با اسرائیل از نظر بعضی از کشورهای عرب و مسلمان که البته حالا به نظر میاد تعدادشون خیلی زیاد نیست خیانت به مردم فلسطین به حساب میاد مخالف اصلی حالا ایران شده اما اولین کشور عربی که با اسرائیل صلح کرد مصر بود باز هم با میانجیگری آمریکا و در قراردادی معروف به کمپ دیوید که در سپتامبر سال 1978 به امضای طرفین رسید مراسم رسمی توافقنامه عادیسازی روابط امارات و اسرائیل هم قرار ماه دیگه در واشنگتن دی سی برگزار بشه و شاید اونطور این آغازی باشه برای عادیسازی های بیشتر بین اسرائیل و کشورهای مسلمان مسعود الفک مدیر بخش فارسی وبسایت العربی از دبی با مساق الفک چند روز پیش که با شما صحبت می کردم صحبت از این بودش که آیا این واکنش ها در منطقه با عادیسازی روابط امارات و اسرائیل مربوط به ایران میشه یا نه الان به نظر میاد با صحبت هایی که آقای جارد کوشنر در فرودگاه ابوظبی کرد و همینطور صحبت هایی که مشاور امنیت ملی آمریکا در ابوظبی کرد ایران یکی از نقاطی هستش که امیدوار هست ایالات متحده که به کمک اسرائیل و عربستان یک اتحادی علیهش تشکیل بشه بله سلام خدمت شما و بینندگان گرامی مسلما این مقام آمریکایی منعکس کننده موضع خود امارات نیست امارات خودش موضع خودش رو اتخاذ میکنه اگر به سخنان آقای قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات که چند وقت پیش در این باره صحبت کرده بود گفته بود که صلح امارات و اسرائیل بر علیه ایران و یا بر علیه هیچ کشور دیگری نیست شما گفتید که ایشون امیدواره پس شاید این یک امیدواری هست فقط من فکر میکنم که امارات بسیار زیرکتر از اونیه که بخواد وارد یک نوع زده بندی بشه که در حقیقت بخواد تشنج رو در منطقه ایجاد بکنه امارات در حقیقت در جستجوی منافع خودش هست شاید امارات نخواد ولی حرفایی که مقامات اسرائیل. ایران دارن میزنن در تهران و حرفایی که مقامات آمریکایی و اسرائیلی امروز در فرودگاه ابوظبی زدن به نظر میاد یه سیگنال خیلی روشن داره به تهران میفرسته به نظر من هر کسی از زن خود شد یار من در این وسط مسلما هر کس موضع خودش رو از زاویه‌ای که به مسئله نگاه میکنه منعکس میکنه در این رابطه هم همینطور امارات موضع خودش رو داره ایران از زاویه خودش به مسائل نگاه میکنه با آمریکا هم همینطور اما من معتقدم که امارات در واقع گام مهمی به سود مسئله فلسطین برداشته و ایران هم وقتی در رابطه با مسئله صحبت میکنه بیشتر در رابطه اینکه احتمال داره این مسئله خطری برای امنیت ملی ایران باشه داره به مسئله میپردازه نه از زاویه مسئله فلسطین لذا من معتقدم الان در این شرایط باید منتظر باشیم ببینیم که گام های بعدی چه خواهد بود فکر میکنم گام های بعدی به نفع صلح و آرامش در منطقه خواهد بود مسعود الفک مدیر بخش فارسی وبسایت العربی از دبی ممنونم از شما. رئیس جمهوری آمریکا شهردار دموکرات پورتلند رو متهم کرده که به معترضان اجازه داده به دست به آشوب بزنن. در درگیری بین طرفداران ترامپ و معترضان علیه تبعیض نژادی در این شهر چندین نفر زخمی و یک نفر کشته شده. از طرف دیگه جو بایدن نامزد ها گفته ترامپ هوادارانش رو به خشونت تشویق میکنه. فرماندار ویسکانسین هم از ترامپ خواسته برنامه سفرش رو به اونجا تغییر بده پریسا فرهادی از کنوشا در ویسکانسین با ماست پریسا چقدر امکان داره که آقای ترامپ به حرف فرماندار ویسکانسین گوش کنه خب فرد سفر دونالد ترامپ به کنوشا داره واقعا جنجالی میشه و هنوز جزئیات زیادی در دست نیست روز شنبه سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که آقای ترامپ روز سه شنبه به این شهر میاد تا ویرانی های ناشی از نارامی های اخیر رو بررسی کنه و با پلیس و نیروی گارد ملی دیدار کنه اما امروز همینطوری که گفتی در خبر اومده که فرماندار ویسکانسین با فرستادن نامه ای از دونالد ترامپ خواسته که در این شرایط حساس به این شهر نیاد او در نامش به ترامپ گفته که حضور شما به نارامی های این شهر کمک نمیکنه و گفته همیشه در زمان انتخابات از کاندیده های ریاست جمهوری و همایش های انتخاباتی در این شهر استقبال شده اما فکر کنم بهتر آقای ترامپ زمان دیگری رو برای سفر به کنوشا این بار انتخاب کنه از سخنگوی کاخ سفید هم پرسیده شد که آیا آقای ترامپ با خانواده جیکوب بلک دیدار میکنه در این سفر یا خیر که سخنگو پاسخ داد هنوز زمان قطعی برای این دیدار تعیین نشده یکی از شورای انتخاباتی کارزار آقای ترامپ 
شعار لا اند اوردر یا نظم و قانونه چهارشب و روز گذشته در کنوشا مقررات منع رفت آمد اعلام شد و امروز اولین روزیه که من این در رفت آمد وجود نداره و مردم و پلیس این شهر بر این باورن که از امشب معترضین دوباره به خیابان ها میان و مقابل ساختمان دادگستری خواهند آمد حالا منتظریم ببینیم که آیا آقای ترامپ به این شهر خواهد آمد یا به حرف فرماندار گوش میده و نمیاد پریسا فرادی از کنوشای ویسکانسی ممنونم از تو ساعتی پیش در لبنان مصطفی عدی با رأی مجلس معمور تشکیل دولت جدید شد و در اولین حرفاش خواستار همکاری همه جریان ها برای بازسازی کشور در این برهه دشوار برای ملت ما به ویژه بعد از فاجعه انفجار در بندر که شهدا و زخمی های بسیاری بر جای گذاشت دیگر وقتی برای شعار دادن وعده و آرزو باقی نمانده حالا زمان عمل و همکاری است با هر کسی که بخواهد زخم های کشور ما را التیام بخشد و امید را به مردم برای آینده ای بهتر بازگرداند زیرا همه لبنانی ها به شدت نگران حال و آینده خود هستند اگه یادتون باشه مدت پیش در برنامه زیر زربین هم گفتیم در لبنان ساختار قدرت سیاسی بین اقوام و مذاهب مختلف تقسیم شده سابقه تاریخی این تقسیم قدرت برمیگرده به میثاق وطنی سال 1943 یا همون 1322 شمسی خودمون توافقی بین رهبران مذاهب پرجمعیت تر که اصل و اساس ساختار سیاسی امروز لبنانه این میثاق ساختار قدرت رو به این شکل تقسیم میکنه اول رئیس جمهوری همیشه باید از بین مارونی های مسیحی باشه دوم رئیس مجلس هم باید شیعه باشه و سوم نخست وزیر باید از بین سنی ها انتخاب بشه کرسی های مجلس هم به نسبت پنج به شش به نفع مسیحی ها تقسیم شده با قدرت گرفتن رئیس جمهور و اضافه شدن جمعیت مسلمان ها این عدم توازن قوا بیشتر به چشم اومده و لبنان افتاد توی سراشیبی آشوبی که منجر به جنگ های داخلی شد سال 1354 این جنگ ها شروع شد و 15 سال طول کشید گروه های مثل حزب الله و عمل هم توی همین دوران جنگ داخلی به وجود اومدن جنگ های داخلی یک سال بعد از توافق طایف در سال 1368 تموم شد این توافق از قدرت رئیس جمهوری کم کرد قدرت مجلس رو زیادتر کرد و نسبت کرسی های مجلس هم مساوی شدن ساختار سیاسی برای بار دوم کمی تغییر کرد البته تقسیم قوا سر جاش باقی موند بعد از انفجار اخیر بیروت و شدت گرفتن نارامی ها حالا زمزمه هایی از عزمی جدید برای پایان این ساختار قومی مذهبی به گوش میرسه تا اونجا که میشل آون رئیس جمهوری لبنان رسما اعلام کرده که شاید زمان تغییر ساختار سیاسی لبنان فرا رسیده باشه علی سلزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با مساق سلزاده پیش از اینکه بریم به ساختار پیچیده سیاسی لبنان برسیم یکم در مورد این آقای عدی به ما بگید آقای عدی مرد 48 ساله یک پروفسور حقوق هست واقعا حقوقدان بسیار مبرزی هست استاد دانشگاه های فرانسه و لبنان بوده با یک خانم فرانسوی مزدوج هست پنج تا بچه داره هفت سال هست که سفیر بیروت در آلمان هست و خودش معتقد هست که به هیچ نیروی سیاسی وابسته نیست با اینکه مدتی رئیس دفتر آقای نجیب میقاتی نخست وزیر اسبق لبنان بوده همونطور هم که سخنرانیش رو الان شما پخش کردید بعد از اینکه انتخاب شد به نخست وزیری گفت امیدوارم که گروه های سیاسی دعواهای سابقشون کنار بگذارن و سریعا برای حل مسائل لبنان بیان چون ما زیاد وقت نداریم با اینکه از 120 نماینده پارلمان 90 تا بهش رأی دادن و ببینیم که آیا واقعا بهش کمک خواهند که یا نه بهش خ... کمک خواهند کرد یا نه یکی از مسائلی که هست آیا بهش اجازه میدن که یک هیئت دولت تکنوکرات و به اصطلاح غیر وابسته سیاسی انتخاب بکنه و آیا اجازه بهش میدن که برنامه های مفصلتر دیگه رو از جمله مثلا خل اصلاح حزب الله رو به پیش به تکنوکراسی اشاره کردید یکی از چیزهایی که خیلی ها دارن میگن در واقع م... م... مشکل بزرگ لبنان هست همین تقسیم بندی های قدرت بر اساس گرایش های مذهبی هست فکر میکنید چقدر این زمزمه هایی که الان داره شنیده میشه در لبنان که بیایم و یک دولت سکولار تشکیل بدیم عملی هست این که عملی هست یا نه اینو آینده باید ثابت کرد پاسخ این رو نمیشه داد ولی اینکه این خواست مردم لبنان هست یا خواست تظاهر کنندگان هست که باید این سیستم پایان پیدا کنه این واقعیتی هست و به همین علت هم هست که آقای میشل آون نخست وزیر آمده این حرف رو زده نه تنها او آقای نبی بری رئیس پارلمان رئیس حزب عمل که حزب شیعی هست آمدی این حرف زده و جالب این است که حتی آقای 
نصر الله رئیس حزب الله هم گفته ما راجع به تغییر قوانین به اصطلاح سیاسی مقاومتی نشون نمیدیم یعنی در حقیقت همه اینها تشخیص دادن که مردم لبنان جامعه بین المللی میگن این گونه تقسیم سیاسی قدرت بر اساس طائفی و مذهبی بایستی از بین بره ولی همونطور که شما میدونید بایستی که قانون اساسی تغییر کنه و برای تغییر قانون اساسی بایستی رفراندوم بذارن و در این رفراندوم بایستی که مردم را آماده کنن ولی خب این رفراندوم موقعی انجام میشه که ما یه دولت بسیار کامل داشته باشیم یعنی الان دولت آقای عدیب یه دولت دوران گذار هست آینده نشون خواهد داد که واقعا این مسئله پایان خواهد یافت یا نه ولی واقعیت این است که تقسیم قدرت بر اساس وابستگی مذهبی هم غیر متعارف برای دنیای امروز و هم مشکلات اصلی لبنان رو بیشتر میکنه علی سعدزاده تحلیلگر مسئله خاور میانه ممنونم از شما در بلاروس سه هفته بعد از انتخابات جنجالی که به انتخاب مجدد لوکاشنکو به عنوان رئیس جمهوری ختم شد معترضان همچنان با برپایی تظاهرات گسترده خواستار استعفای او و حکومتشان حالا دیگه حکومت برای سرکوب معترضان ارتش رو هم به خیابون آورده روزنامه نگاران اعتصابی تلویزیون اخراج شدند و دیروز چندین خبرنگار خارجی هم برای ساعتی بازداشت شدند قرار چهارشنبه وزرای خارجه روسیه و بلاروس در مسکو دیدار کنند دولت پوتین مهمترین حامی آقای لوکاشنکو است ناتالیا زوکاوا هنرمند و فعال حقوق زنان که در اعتراضات شرکت داشته به تیتر اول از حال و هوای امروز در مینسک گفت امروز بیستمین روز اعتراضات خیلی از خبرنگاران دستگیر شدند صدها نفر از معترضان هم دستگیر شدند در روزهای شنبه و یک شنبه تظاهرات عظیمی علیه دولت برپا شد و معترضان خواستار انتخابات آزاد شدند که روز شنبه با راهپیمای زنان علیه خشونت پلیس همراه بود حدود دویست نفر دیروز دستگیر شدند که اینترنت موبایل هم برای ساعتی قطع شد احمد وخشیده استاد روابط بین الملل دانشگاه ملی و راسی از مسکو با مساقه وخشیده فکر میکنید چقدر این هزینه دیپلماتیک و سیاسی که مسکو داره میده برای دفاع از دولت آقای لوکاشنکو به نفع روسیه تمام خواهد شد روسیه طبیعتا بلاروس رو رها نمیکنه از این جهت که بلاروس در خارج نزدیک این کشور قرار داره و در دکترین سیاست خارجی روسیه هم به اهمیت خارج نزدیک بر اولویت اول تایید شده اما از سمتی آقای لوکاشنکو به عنوان یک جسد سیاسی برای روسیه به نظر میرسه که به شمار میاد و بسیار بی اعتبارتر از ده سال گذشته که در انتخابات 2010 هم شاهد سطح که دقلی تری از این اعتراضات بودیم شده به نظر میرسه که امروز روسیه به دنبال حفظ بلاروس هست برای اینکه جلوگیری بکنه از ورود کشورهای غربی و تجربه اوکراین رو تکرار نکنه و به ویژه در حوزه بالتیک که حوزه نفوذ ناتو هست و مواضع بسیار هیجانی و تندی رو هم در رابطه با حوادث بلاروس گرفتن بحران سیاسی بلاروس خب روسیه این بیم و این دغدغه رو داره که مواد اون اتفاقی که در رای اوکراین افتاد برای بلاروس هم بیفته اما از سمت دیگر کشورهای حوزه اتحادیه اروپا یعنی بر صدر اون آلمان و فرانسه به نظر میرسه که یک همگرایی رو با روسیه دارن به این جهت که اونها انتخابات این اختلاف در این قسمت است که حالا اونها به طور خیلی شفاف انتخابات رو در واقع یک انتخاباتی میدونند که اعتبار سیاسی نداره و منصفانه نبوده اما عزمی برای برگزاری انتخابات هم ندارن. و اون همگرایی در اصلاحات قانون اساسی هست که به نظر میرسه که همه طرفین این موضوع رو دنبال میکنن منظور از طرفین شرکای اروپایی روسیه و خود روسیه هست و خب در این سناریوهای مختلفی وجود داره یکی از این میتونه خریدن زمان برای آقای لوکاشنکو باشه یکی از طرحایی که ایشون داره اینه که پسر ایشون ویکتور لوکاشنکو رو به قدرت برسونن در معاون اولی حزبی تشکیل بشه و یک گزاری شکل بگیره و این نقطه ای هستش که خب روسیه برای اون بسیار هزینه میکنه اما اینکه اگر بگیم روسیه الزامن از آقای لوکاشنکو داره حمایت میکنه من فکر میکنم که باید ما تفاوت قائل بشیم بین آقای لوکاشنکو و کشور بلاروس ممنونم احمد وخشیده استاد رابطه بین الملل از مسکو با ما بریم به ایران کیوان امام وردی که متهم به تجاوز و آزار جنسی شده برای بررسی روانی به پزشکی قانونی معرفی شده به گزارش روزنامه ایران کیوان امام وردی در بازجویی ها گفته که با قربانیانش در فضای مجازی آشنا شده و اونها با پای خودشون 
به خونش اومدن آقای مانبردی گفته که برای هیجان این کارها رو کرده و هیچ تنفری از زنان نداره در هفته های گذشته شماری از کاربران شبکه های اجتماعی تجربیاتشون رو از تجاوز و آزار جنسی توسط کیوان امام وردی روایت کرده بودند. به گفته قربانیان این تجاوز ها متهم اونها رو به خونش دعوت می کرده و بعد از نوشاندن مشروبات الکلی به اونها و بیهوش شدنشون به اونها تجاوز می کرده. بعد از این ماجرا سکوت شماری از قربانیان تجاوز و آزار جنسی شکسته شد و بسیاری تجربیاتشون رو در فضای عمومی منتشر کردند. در میان متهمان به تجاوز و آزار جنسی نام بعضی از شخصیت های فرهنگی و سینمایی هم به چشم میخوره. پگاه بنی هاشمی حقوقدان اینجا با ماست خانم بنی هاشمی پیش از هر چیز میخوام ازتون بپرسم که این بحث پزشکی قانونی که بررسی بکنه که آیا او در واقع مجنون بوده یا نه چقدر از نظر حقوقی میتونه به او کمک بکنه؟ این با الان اینجا دو تا اتفاق خوب داریم یکی این هستش که به نظر میرسه که بر طبق شواهد آقای امام وردی اتهامات رو پذیرفته بنابراین از نظر بار اثبات دادرسی همیشه قربانی بر اساس اصل براعت این قربانی هستش که باید در واقع ادعای خودش رو به ثابت کنه اما اینجا ما دیگه آقای با پذیرفتن اتهامات آقای امام وردی حالا آقای امام وردی هستش که باید مدعی به اصطلاح باید اثبات بکنه که بیگناهه ایشون به مسئله جنون اشاره کرده ما در قانون مجازات اسلامی جنون داریم و داشتن جنون از مسائل رافع مسئولیت کیفری هست ایشون به جنون ادواری اشاره کرده یعنی اینکه در یک زمانهایی مشکلی نداره و بهش میگن زمان افاقه و در زمان دیگه دچار یک جنونی هستش که میتونه بهش کمک بکنه رافع مسئولیت کیفریه. اما مسئله خبر دوم خوبی که هست این هستش که الان بار اثبات این که ایشون مجنون بوده بر عهده خود آقای امام وردیه و نه قربانیان پرونده و اثبات این موضوع هم بر طبق قوانین مجازات اسلامی اثباتش زیاد کار آسانی نیست به چه دلیل؟ برای اینکه کسی که همیشه دچار بیماری جنون هست اثبات اون راحت تره در سیستم قوه قضایه ولی این که در زمانهایی انقدر ایشون به اصطلاح قوه ادراک و قوه این رو داشته قوه تمیز رو داشته که زندگی نرمالی داشته باشه و فقط در زمان ارتکاب جرم به اصطلاح اون ادراکی رو که باید داشته باشه نداشته این اثباتش زیاد کار راحتی نخواهد ممنونم از شما پگاه بنی هاشم حقوقدان اینجا با ما سپاسگزارم اگه شما هم مثل من به سینما علاقه مندید و مجله فیلم میخوندین احتمالا اسم مسعود مهرابی رو شنیدید مسعود مهرابی مدیر مسئول این مجله که ماندگارتری مجله سینمایی ایران محسوب میشه امروز صبح درگذشت مسعود مهرابی دانش آموخته سینما و تلویزیون و مدیریت تولید فیلم بود و کار روزنامه‌نگاری رو از دهه 50 شمسی شروع کرد از سال 1362 مجله فیلم رو راه انداخت که تا امروز یعنی 37 سال بعد از پایدارترین مجلات در تاریخ مطبوعات ایران به حساب میاد یکی از ارزشمندترین کارهای مهرابی تحقیق و پژوهش درباره تاریخ سینما ایرانه که حاصل چند کتاب مهم درباره تاریخ کتاب شناسی جشنواره سینمای کودک و نوجوان و مستند در سینمای ایرانه همکارم امید که سالها نویسنده مجله فیلم بوده اینجا با ماست امید کمی بیشتر در مورد او بهمون بگو و مجله فیلم خب فرداد مسعود مهرابی دو تا نقش اساسی داره در مطبوعات و سینما ایران یک بخشش برمیگرده به پیش از مجله فیلم یعنی دورانی که کاریکاتور میکشیده یا نویسنده روزنامه ها و مجلات تقریبا میشه گفت روشن فکری بوده از جمله روزنامه آیندگان در سال انقلاب در سال 57 و بعد نقش اصلیش از سال 1362 هست زمانی که مجله فیلم رو در واقع راه اندازی میکنه و بعد از اون میره سراغ نوشتن کتاب های در زمینه تاریخ سینما کتاب های مختلفی منتشر شده از اون ماندگاریش در به خصوص به خاطر مجله فیلم بسیار مهم هست در عرصه سینما و فیلم در ایران میدونم که نقش ماندگاری داشته در مطبوعات ایران خاطراتی از او ظاهرا خودت داری که میخوای برمون تعریف کنی خیلی من خاطرات از مسعود مهرابی دارم ولی خب به هر مسعود مهرابی شخصیت پشت پرده مجله فیلم بود من بیشتر با هوشنگ گل مکانی که سردبیر مجله فیلم بود در واقع به سر کار داشتم یا سر کله می‌زدیم برای اینکه همیشه روی نوشتاری من خط خط می‌کشید 
ولی مسعود مهرابی خوام اینجا به اشاره بکنم به نقشش در مورد مجله فیلم برای اینکه مجله فیلم در زمانی منتشر شد که اصولا چیزی به اسم سینما در ایران وجود نداشت یعنی سالهای بعد از انقلاب بود 1362 خیلی از سینماگران ممنوع کار شده بودن خیلی در واقع سینما بسته شده بود هیچ سیاست در واقع مشخصی در مورد سینما وجود نداشت اولین جشنواره فیلم فرج تازه برگزار شده بود و مجله فیلم اومد یک در واقع مخاطب متوسطی را ایجاد کرد که نه خیلی روشنفکرانه بود در واقع مثل مجلات سینمایی قبل از انقلاب و نه خیلی زرد بود یعنی در واقع یک مخاطب متوسطی را نگه داشت و در طول 37 سال این مخاطبان را نگه داشت من بدترین خاطره ای که از مجله فیلم دارم که البته به مسعود مهرابی هم مربوط نمیشه مربوط به سال 1381 از کشور خارج شدم و در اروپا در واقع آواره بودم و بعد با در واقع فینگلیش مطلبی رو نوشتم برای مجله فیلم برای نمیدونم که از سالگرداش بود و یکی از دوستان رو به فارسی در واقع نوشت ولی خب در مجله فیلم منتشر نشد ولی به هر حال مجله فیلم همیشه مجله محتاطی بود و راز ماندگاریش هم از قول مهرابی این بود که ما وارد سیاست نمیشیم ممنونم از تو امید حبیبینی ها همکارم با ما اینجا در استودیو ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا برنامه بعدی بدرود